నమస్తే అండి అసలు టీఆర్పీ అంటే ఏమిటి టీఆర్పీ ఎందుకు టీఆర్పీ ఎలా లెక్కిస్తారు ఈ విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం చాలాసార్లు అండి మనం సమాజంలో వింటూ ఉంటాం ఏదైనా సరే టీవీలో ఒక కార్యక్రమం చూస్తున్నప్పుడు మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి కార్యక్రమం ఏ వీళ్ళంతా టీఆర్పీ కోసం ఇలా చేస్తున్నారా మొత్తం టీఆర్పీ మహత్యం అంతా టీఆర్పీ మాయా టీఆర్పీ కోసమే వీళ్ళు ఆవిడ్ని పిలిచి కూర్చోబెట్టి పలానా నాయకుడిని తిట్టిస్తున్నారు ఏ టీఆర్పీ కోసం ఈ ప్రోగ్రాం రన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి సమాజంలో కొందరు మాట్లాడుకోవడం మీరు వినే ఉంటారు కొందరు ఏమిటి చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక్కోసారి మనం కూడా మాట్లాడి ఉంటాం మరి టీఆర్పీ అంటే ఏమిటి అసలు అది ఎందుకు ఎలా లెక్కిస్తారు ఎవరికి అవసరం దానికి సంబంధించిన కొంత అవగాహన ఈ వీడియోలో తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఎవరైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే అండి ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ టీవీ ఛానల్ ట్రాయ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి ట్రాయ్ అనేది భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అసలు ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టేటప్పుడు టీవీ ఛానల్ పెట్టడానికి కావాల్సినటువంటి నియమ నిబంధనలను ఈ ఛానల్ పాటిస్తోందా లేదా అని చూసేది ట్రాయ్ కొన్ని సెక్యూరిటీ నిబంధనలు ఉంటాయి డబ్బులకు సంబంధించిన నిబంధనలు కొన్ని ఉంటాయి అలాగే బ్యాండ్ విడ్తుకు సంబంధించిన నిబంధనలు కొన్ని ఉంటాయి అసలు అవన్నీ వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అదంతా చూసుకునేది ట్రాయ్ ఓకే ఈ టీవీ ఛానల్ ఈ ఈ నిబంధనలు అన్నింటినీ పాటిస్తోంది అని చెప్పి అప్పుడు ఆ ఛానల్కి వాళ్ళు అప్రూవల్ అనేది ఇస్తారు ట్రాయ్ వాళ్ళు ఇక తర్వాత ఈ టీఆర్పీ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది అసలు టీఆర్పీ ఎవరికి అవసరం అని ఆలోచిస్తే ఇద్దరికి అవసరం ఒకటి ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్లకు అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చే కంపెనీస్కి నెంబర్ టూ మధుపరులు అంటే ఇన్వెస్టర్స్కి అవసరం ఇక ఈ బార్క్ దీన్ని బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి దీని గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం బిఏఆర్సి బార్క్ బార్క్ అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ ప్రస్తుతం అండి అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తోంది ఈ బార్క్ సంస్థ టీఆర్పీల గురించి అలాగే అడ్వర్టైజర్స్ గురించి మాట్లాడడంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తోంది అన్నది కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇక టీఆర్పీ అంటే ఏమిటి టీఆర్పీ అంటే టార్గెట్ రేటింగ్ పాయింట్స్ కొన్ని చోట్ల టెలివిజన్ రేటింగ్ పాయింట్స్ అని కూడా రాస్తూ ఉంటారు కొన్ని దేశాలలో టీఆర్పీ అనేది మొత్తం డేటా మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎలాంటి డేటా అది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం ఒక ఛానల్ను ఒక ప్రాంతంలో ఒక నెలలో ఎంతమంది ఎంతసేపు వీక్షిస్తున్నారు ఇదొక ప్రశ్న ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రాంతంలో ఒక నెలలో ఎంతమంది ఎంతసేపు వీక్షిస్తున్నారు ఇది రెండో ప్రశ్న స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తోంది కదా ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఆ ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి పదాలను బాగా గమనించండి అప్పుడు టీఆర్పీ గురించి మాట్లాడుకుందాం మామూలుగా అండి టీవీ ఛానల్ ఎలా పనిచేస్తోంది ఆ బాగానే పనిచేస్తోంది ఆ టీవీ ఛానల్ ఎలా పనిచేస్తోంది ఆ బాగా పనిచేస్తోంది ఆ షో ఎలా నడుస్తోంది ఆ బాగానే నడుస్తోంది ఇలా కనుక ఆన్సర్ ఇస్తే దాన్ని మనం కొలవగలమా బాగానే అంటే ఏమిటి బాగానే నీకు జీతం ఎంత వస్తోంది అని అడిగితే ఆ బాగానే వస్తోంది జీతం ఈ బాగానే అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా అర్థం అవుతుంది అవునా ఒకరి దృష్టిలో లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తే మంచి జీతం సంపాదించినట్టు ఒకరి దృష్టిలో యాభై వేలు సంపాదిస్తే మంచి జీతం ఒకరి దృష్టిలో పాతిక వేలు మంచి జీతం ఒకరి దృష్టిలో నెల కోటి రూపాయలు సంపాదించినా అది మంచి జీతం కాదు ఇలా రకరకాల ఆలోచన విధానాలు ఉంటాయి జనాలలో అలాగే ఛానల్స్ విషయంలో కూడా ఈ బాగానే నడుస్తోంది బాగుంది ఇలాంటి పదాలకు అర్థం లేదు ఒక ఛానల్ ఎలా నడుస్తోంది అని చెప్పడానికి డేటా కావాలి నంబర్స్ కావాలి ఒక ప్రాంతంలో ఎలా పనిచేస్తోంది ఒక ఛానల్ చెప్పండి అంటే ఒక నెంబర్ కావాలి ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఒక నెంబర్ కావాలి ఎన్సెప్ చూస్తున్నారు ఒక నెంబర్ కావాలి అదిగో అలాంటి నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడేది ఈ టీఆర్పీ ఇక ట్యామ్ ఈ టీఏఎం అనేది కూడా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదాన్ని ఇన్ ట్యామ్ ఇండియన్ టెలివిజన్ ఆడియన్స్ మెజర్మెంట్ అలాగే డాట్ దూరదర్శన్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ టీమ్ ఈ రెండు పదాలండి భారతదేశంలో మీకు చాలాసార్లు వినిపిస్తాయి టీఆర్పీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు టెలివిజన్ ఆడియన్స్ మెజర్మెంట్ ట్యామ్ అనే పదం మీకు చాలా దేశాలలో వినిపిస్తుంది ఒక ఛానల్ను ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఎలా లెక్క వేయాలి అని చెప్పడానికి ఈ ఇన్ ట్యామ్ అనేది కొన్ని ప్రొసీజర్స్ను కొన్ని పద్ధతులను ఇది సూచిస్తుంది అలాగే డాట్ అంటే దూరదర్శన్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ టీమ్ ఒకప్పుడు దూరదర్శన్ ఛానల్ ఒక్కటే ఉండేది ఇప్పుడు చాలా ఛానల్స్ అనే మీకు తెలుసు 
దూరదర్శన్ ఛానల్ ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఎంతమంది ఏ కార్యక్రమాన్ని ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నారు అని చెప్పి దూరదర్శన్ వారు కొన్ని సర్వేలను నిర్వహిస్తూ ఉండేవారు ఆ సర్వేలను నిర్వహించే టీమే డార్ట్ టీమ్ దూరదర్శన్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ టీమ్ ఇక ప్రైవేటైజేషన్ అనేది పెరిగిన తర్వాత విపరీతంగా ప్రైవేట్ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇండియన్ టెలివిజన్ ఆడియన్స్ మెజర్మెంట్ అనేది పిక్చర్లోకి వచ్చింది వాళ్ళు కొన్ని పద్ధతులు ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని వాళ్ళు లెక్కలు వేస్తున్నారు ఒక ఛానల్ను ఒక ప్రాంతంలో ఒక నెలలో ఎంతమంది ఎంతసేపు చూస్తున్నారు ఇలాంటి లెక్కలు వేస్తున్నారు అలాగే ఒక ఛానల్లోని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఎంతసేపు చూస్తున్నారు అదే టైంలో మరో నిర్వచిస్తుంది ఈ ఇన్ ట్యామ్ అంటే ఇండియన్ టెలివిజన్ ఆడియన్స్ మెజర్మెంట్ ఇక అసలు ఒక ప్రాంతంలో ఒక నెలలో ఎంతమంది ఎంతసేపు చూస్తున్నారు ఒక కార్యక్రమాన్ని అని చెప్పాలంటే ఒక పద్ధతి కావాలి ఎలాంటి పద్ధతిలో కనిపెట్టాలి ఎంతమంది చూస్తున్నారన్నది అంటే ఇంతకుముందు రెండు పద్ధతుల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండేవారు ఇదిగో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది పీపుల్ మీటర్స్ రెండు పిక్చర్ మ్యాచింగ్ అని చెప్పి రెండు పద్ధతుల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా చాలా దేశాలలో ఇంకా ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఇంకా తక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఇంకా తక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఈ రెండు పద్ధతులను ఫాలో అవుతున్నారు పీపుల్ మీటర్స్ పిక్చర్ మ్యాచింగ్ ఒకప్పుడు మన దేశంలో విపరీతంగా వాడినటువంటి పద్ధతులు ఇవి పీపుల్ మీటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్రాంతంలో కొన్ని ఇళ్లను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇళ్లల్లో టీవీకి అటాచ్ అయ్యేలాగా ఒక బాక్స్ని ఫిక్స్ చేసేవాళ్ళు దానికి ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది ఉదాహరణకు మీ ఇంట్లో ఈ బాక్స్ని ఫిక్స్ చేశారనుకోండి మీ ఇంట్లో ఆరు మంది ఉన్నారనుకుందాం భార్య భర్త వాళ్ళ పిల్లలు పిల్లలు ఒకరు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు ఒకరేమో టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు అలాగే ఇంట్లో ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వృద్ధులు ఉన్నారు డెబ్బై ఏళ్లకు పైబడిన వాళ్ళు ఈ ఆరు మంది రోజు టీవీ చూసేటప్పుడు వీళ్ళు ఈ బాక్స్ కోసం ఇచ్చిన రిమోట్ను వాడాల్సి ఉంటుంది టీవీ రిమోట్ను కాకుండా ఆ రిమోట్ను వాడి నొక్కగానే ఎవరు టీవీని ఆన్ చేశారు అనేది తెలిసిపోతుంది ఉదాహరణకు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వృద్ధుడు టీవీని ఆన్ చేశాడనుకోండి అప్పుడు ఒక బటన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ టీవీని ఆన్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి సో ఇలాంటి ఒక బాక్స్ని ఒక ప్రత్యేకమైన రిమోట్ను అమర్చి పెట్టేవాళ్ళు టీవీకి అనుబంధంగా వాటిని పీపుల్ మీటర్స్ అని చెప్పి పిలిచేవాళ్ళు పీపుల్ మీటర్స్ను ఆ తర్వాత అండి ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్డ్ మీటర్స్ అని చెప్పి కొన్ని మీటర్స్ వచ్చాయి ఉదాహరణకు బ్రిటన్లో ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్డ్ మీటర్స్ వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా దాదాపు ముప్పై నాలుగు దేశాలలో ఇలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్డ్ మీటర్స్ వాడుతున్నారు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న పరికరాన్ని టీవీకి అనుబంధంగా అమరుస్తారు ఆ యాంప్లిఫయర్ దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా అమరుస్తారు తెలుగులో ఒక పదో పదిహేను న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కో న్యూస్ ఛానల్ ఒక్కో ఫ్రీక్వెన్సీ మీద రన్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఒక న్యూస్ ఛానల్ ఆన్ చేయగానే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన ఛానల్ ఆన్ చేశాము అన్నది ఆ బాక్స్ అనేది రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాంటి పీపుల్ మీటర్స్ను అరేంజ్ చేసి ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసిన కొన్ని ఇళ్లల్లో ఓహో నెల రోజుల్లో మొత్తం డేటా తీసుకొని గమనిస్తే ఈ పదివేల మంది ఇళ్లల్లో ఇంతమంది ఈ కార్యక్రమాన్ని చూశారు ఈ సమయంలో అని చెప్పి లెక్కలు వేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పీపుల్ మీటర్స్ అనేవి చాలా చిన్న చిన్నవి కాంపాక్ట్ మీటర్స్ అనేవి కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారే నీల్సన్ వాళ్ళు అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది నీల్సన్ రకరకాల సర్వేలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాడినటువంటి మీటర్ ఇది పీపుల్ మీటర్ దీన్ని బట్టి ఎవరెవరు ఏ ఛానల్ చూస్తున్నారు అనేది కనిపెట్టేవాళ్ళు అయితే అన్ని ఇళ్లల్లో దీన్ని అమర్చడం అన్నది అసాధ్యం ఓ పదివేల మంది ఇళ్ళు ఇరవై వేల మంది కొంత సెలెక్టెడ్ ఏరియాలో కొన్ని ఇళ్లను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇళ్లల్లో అమర్చి దాన్ని బట్టి ఓహో ఓవరాల్గా ఇంతమంది పదివేల మందిలో ఇంతమంది ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారంటే లక్ష మంది అయితే ఇంతమంది చూస్తారన్నమాట అని స్టాటిస్టికల్గా ఎక్స్ట్రా పొల్యూషన్ అనే టెక్నిక్ని వాడి ఎక్స్ట్రా పొల్యూట్ చేసి ఓహో ఇంతమంది చూస్తున్నారన్నమాట అని ఒక లెక్క వేసుకుంటారు ఉజ్జాయింపుగా లెక్క వేసుకోవడం రెండోది పిక్చర్ మ్యాచింగ్ అని చెప్పి ఇంకో టెక్నిక్ కూడా ఉంది చాలా తక్కువ దేశాల్లో వాడతారు ఉదాహరణకు మనం టీవీ చూసేటప్పుడు ఏం చూస్తున్నాము టీవీ ఛానల్లో అనేది ఆ పిక్చర్స్ని స్క్రీన్ షాట్స్ లాగా తీసి స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది బాక్స్ దాన్ని పిక్చర్ మ్యాచింగ్ టెక్నిక్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా దేనికోసం అండి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎంత
అని చెప్పడం కోసం రికార్డ్ చేయడానికి ఆ తర్వాత డేటాను విశ్లేషించుకోవడానికి ఉపయోగపడే టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ మీటర్స్ పెట్టడం పిక్చర్ మ్యాచింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్స్ ఇప్పుడు బార్క్ పనిచేస్తోంది కదా బార్క్ డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం బార్క్ అంటే చెప్పాను కదా బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ ఏ సంస్థ ఏం చేస్తోందంటే ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ అనే పద్ధతిని ఫాలో అవుతోంది ఎక్కువగా ఇప్పుడు మన దేశంలో ఫాలో అవుతున్నటువంటి పద్ధతి ఇది ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా టీ మిక్స్చర్ ఆ లోగో కనిపిస్తోంది ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ కింద ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ వెనక కూడా మీకు కనిపించి కనిపించనట్టుగా టీ మిక్స్చర్ లోగో మొత్తం కనిపిస్తోంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో గమనించారా వాటర్ మార్క్ లాగా నేను పెట్టాను దాన్ని తొడవడం అన్నది అంత సులభం కాదు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని తొడవాలన్నా చాలా కష్టపడాలి ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ అనేది ఏంటంటే మనం ఒక ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు మనం వాయిస్ వింటూ ఉంటాం ఉదాహరణకు ఏదైనా ఒక ఛానల్లో న్యూస్ చూస్తూ ఉన్నాం న్యూస్ వింటూ ఉంటాం మనిషి వినగలిగే సామర్థ్యం ఎంత అంటే ట్వంటీ హెడ్స్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్స్ వరకు మాత్రమే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను మాత్రమే మనం వినగలం ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్స్ కంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి శబ్దాలను మనిషి వినలేడు కుక్కలు వినగలవు గబ్బిలాలు వినగలవు కొన్ని ప్రాణులు మాత్రమే వినగలవు సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి ఆడియోను ఏం చేస్తారంటే ప్రతి వీడియో ఛానల్లో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు దాన్నే ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ అని పిలుస్తారు మనం ఏముంది సింపుల్గా రిమోట్ ఆన్ చేస్తాం ఏదో వార్తలు వింటూ ఉంటాం మనకు తెలియదు ఆ వార్తలలో దాంతోపాటు మధ్య మధ్యలో బార్క్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఆడియో మార్కింగ్ అంటే ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అది మనకు వినిపించదు మొత్తం ఒక నెల రోజులు అయిన తర్వాత అంటే మధ్య మధ్యలో డేటా కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ కలెక్ట్ చేయడానికి బార్ ఓ మీటర్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి మామూలు బారోమీటర్స్ కాదు బార్ ఓ మీటర్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయి దాంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క ఛానల్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఓహో ఆడియో వాటర్ మార్కింగ్ని మొత్తం నేను గమనిస్తే ఈ ఛానల్ని ఇంతసేపు చూశారన్నమాట అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఇక ఇప్పుడండి సాఫ్ట్వేర్ బాగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి పీపుల్ మీటర్స్ పిక్చర్ మ్యాచింగ్ ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సాఫ్ట్వేర్ని గనక జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ పద్ధతి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా చేసేయచ్చు ఒకప్పుడు కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్స్ కేబుల్ టీవీలు ఇవన్నీ ఉండేవి కాబట్టి విడివిడిగా కొన్ని ఇళ్లను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇళ్లలో పీపుల్ మీటర్స్ పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు డిటిహెచ్ సౌకర్యం ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా డిటిహెచ్ వాళ్ళ దగ్గరే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి డేటా తీసుకుంటున్నారు బార్క్ వాళ్ళు మీరు డిటిహెచ్ వాడుతుంటారు కదా రకరకాల డిటిహెచ్లు మీకు తెలీదు మీరు ఎంతసేపు టీవీ చూస్తున్నారో ఆ డేటా మొత్తం మీ డిటిహెచ్ ప్రొవైడర్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది కాస్త బార్క్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు బార్క్ వాళ్ళు తీసుకొని విశ్లేషిస్తారు టిఆర్పి ఎంత వస్తుంది అన్నది వాళ్ళు ఒకసారి చూస్తారు ఇదంతా కూడా చట్టబద్ధమైనటువంటి ప్రొసీజరే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి యూనివర్స్ రీచ్ గ్రాస్ రీచ్ క్యూములేటివ్ రీచ్ నెట్ రీచ్ జిఆర్పి జిపిఆర్ అని కూడా అంటుంటారు జిఆర్పి సిపిఆర్పి ఇవన్నీ కూడా రకరకాల మెట్రిక్స్ క్రికెట్ ఆట మనం చూసేటప్పుడు అండి ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఎలా ఆడుతున్నాడో చెప్పండి అని అడిగితే బ్యాట్స్మెన్ బాగా ఆడుతున్నాడండి అంటే దానికి అర్థం లేదు బాగా ఆడుతున్నాడు అనేదానికి బ్యాట్స్మెన్ స్ట్రైక్ రేట్ ఎంత చెప్పాలి బ్యాట్స్మెన్ ఎన్నిసార్లు నాట్అవుట్గా నిలిచాడు చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అదొక నంబర్ రూపంలో ఉంటుంది అవునా బ్యాట్స్మెన్ స్పిన్ బౌలింగ్లో ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడు ఫాస్ట్ బౌలింగ్లో ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడు అలాగే ఎన్నిసార్లు విదేశీ పిచ్చుల మీద ఎక్కువ పరుగులు సాధించాడు లేదు ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఎన్ని ఫోర్స్ కొట్టాడు ఎన్ని సిక్స్లు కొట్టాడు ఎన్ని సింగిళ్లు తీశాడు లేదు ఎన్ని బాల్స్ వేస్ట్ చేశాడు ఇవన్నీ కూడా డేటా అనేది నెంబర్స్లో ఉంటుంది మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ నంబర్స్ ఇప్పుడు ఈ టీఆర్పీకి సంబంధించినవి కూడా ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయే యూనివర్స్ రీచ్ గ్రాస్ రీచ్ ఇవన్నీ కూడా నంబర్స్ అవన్నీ ఆ నెంబర్స్ అన్నింటి నుంచి టీఆర్పీని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క నెంబర్ ఒక్కొక్క పాయింట్ని మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు మనం టీఆర్పీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టీఆర్పీ మీద మాత్రం కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెడదాం అవసరం ఉన్న ఒక విషయాన్ని మాత్రం చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు అక్కడ కనిపించిన ఆ డేటా కూడా అవన్నీ కూడా మెట్రిక్స్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడేవే భారతదేశంలో మాత్రమే కాదు 
మీరు యుఎస్ వెళ్ళినా యూనివర్స్ అనే అంటారు రీచ్ అనే అంటారు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా యూనివర్స్ రీచ్ అంటారు కెనడా వెళ్ళినా అంతే యూకే వెళ్ళినా అంతే అవే పదాలు ఉంటాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసే పద్ధతి కూడా ఒకటే కాకపోతే ప్రొసీజర్స్ రూల్స్ అవన్నీ కూడా దేశ దేశాలలో మారుతూ ఉంటాయి యూనివర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ ప్రాంతంలో ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకోబోతున్నారు మన స్టడీ కోసం అంటే టీఆర్పీని స్టడీ చేయడం కోసం ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకోబోతున్నారు అంటే డైరెక్ట్గా ఎంతమంది ఎంతమంది ఆడియన్స్ని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం మనం డేటాను స్టడీ చేయడం కోసం దాన్ని యూనివర్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు రీచ్ గురించి మాట్లాడదాం ఒక ఛానల్ ఓనరే తన మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని లేదా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ని పిలిచి అడిగారనుకోండి పలానా త్రీ క్యాపిటల్స్ అని చెప్పి మనం ఒక విశ్లేషణ పెట్టాం పెట్టాలా వద్దా త్రీ క్యాపిటల్స్ అని చెప్పి ఎలా వెళ్తోంది ప్రోగ్రాము అని అడిగాడు అనుకోండి ఛానల్ ఓనర్ బాగానే వెళ్తోంది సార్ అంటే కుదరదు ఎలా వెళ్తోంది రీచ్ అని చెప్పాలంటే ఇదిగో యూనివర్స్ ఇది కొట్టు పది లక్షలు అనుకుందాం ఏమిటి పది లక్షలు పది లక్షల మంది ఒక ప్రాంతంలో మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ అనుకుందాం గుంటూరు విజయవాడ వైజాగ్ మూడు ప్రాంతాలే అనుకుందాం పోని పది లక్షల మందిని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ పది లక్షల మందిలో ఎవరు స్టడీ చేస్తున్నారు అంటే టీవీ వన్ అని ఏదో ఛానల్ అనుకోండి ఇప్పుడున్న ఛానళ్ళ పేరు పెట్టడం ఎందుకని చెప్పి నేను ఏదో లేని ఛానల్ పేరు పెట్టాను టీవీ వన్ నైంటీ ఫోర్ రాత్రిపూట తొమ్మిది నుంచి తొమ్మిదిన్నర మధ్యలో న్యూస్ వస్తోంది చాలా ఛానల్స్లో వస్తోంది ఈ టీవీ వన్ నైంటీ ఫోర్లో కూడా వస్తోంది ఈ న్యూస్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఎలా వెళ్తోంది రీచ్ ఎంత అని అడిగితే ఏదో ఒకరోజు సెలెక్ట్ చేసుకున్న రోజు పది లక్షల మందిలో ఏడు లక్షల మంది నైన్ టు నైన్ థర్టీ మధ్యలో వస్తున్నటువంటి న్యూస్ను తమ రిమోట్కు పని కల్పించి టీవీ వన్ నైంటీ ఫోర్ పెట్టారు అప్పుడు మినిమం ఎంతసేపు చూశారు అన్నది ఒక పాయింట్ వాళ్ళ ఆ ఛానల్ పెట్టేసి అరగంట సేపు చూడొచ్చు నిమిషం చూడొచ్చు ఐదు సెకండ్లకే మార్చేయచ్చు కదా మనం ఎంతసేపు తీసుకుందామంటే మినిమం ఒక్క నిమిషం చూశారా లేదా అప్పుడు లెక్క ఏడు లక్షలు బై పది లక్షలు ఇంటూ హండ్రెడ్ రీచ్ అనేది సెవెంటీ సో మన ప్రోగ్రామ్ సెవెంటీ రీచ్ అయ్యింది అని ఒక డేటా అనేది తన ఛానల్ ఓనర్కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు మరొక మెట్రిక్ అనేది చూద్దాం జిఆర్పి అంటారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ జిఆర్పి మార్కెటింగ్లో కానీ సేల్స్లో కానీ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ గ్రాస్ రేటింగ్ పాయింట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు రీచ్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఫ్రీక్వెన్సీతో ఏంటి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్నిసార్లు ఆ ఛానల్ని చూశారు ఎన్నిసార్లు ఆ ఛానల్ని చూశారు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే కొన్ని రోజులు మనం డేటా అనలైజ్ చేయాలి ఉదాహరణకు వారం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు టీవీ వన్ నైంటీ ఫోర్లో నైన్ టు నైన్ థర్టీ న్యూస్ని ఎంతమంది ఆన్ చేస్తున్నారు అది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఏడు లక్షల మంది ఈరోజు చూస్తే రేపు ఆరు లక్షల మందే చూడొచ్చు ఎల్లుండి ఐదు లక్షలే చూడొచ్చు నాలుగు రోజుల తర్వాత తొమ్మిది లక్షల మంది చూడొచ్చు బట్ ఎన్నిసార్లు ఆన్ చేస్తున్నారు ఎన్నిసార్లు ఆ ఛానల్లోకి వస్తున్నారు చూస్తున్నారు దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పి పిలుస్తారు రీచ్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తే జిఆర్పి వస్తుంది గ్రాస్ రేటింగ్ పాయింట్స్ ఈ గ్రాస్ రేటింగ్ పాయింట్స్ అంటే అర్థం ఏంటయ్యా అంటే ఎంతమందికి ఈ కార్యక్రమం వెళుతోంది లేదా ఎంతమందికి ఈ కార్యక్రమం వెళ్ళగలదు అది జిఆర్పి దీన్ని బట్టి ఏం ఆలోచిస్తారయ్యా అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వాలి అనుకునేవాళ్ళు లేదా ఇన్వెస్టర్సు ఓహో ఇంతమందికి ఈ కార్యక్రమము వెళుతోంది అంటే ఇప్పుడు నేను రేపు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చినా కానీ ఈ ఛానల్కు నైన్ టు నైన్ థర్టీ మధ్యలో వచ్చే ప్రోగ్రామ్కి ఇంతమంది నా అడ్వర్టైజ్మెంట్ని చూడగలరన్నమాట అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తారు టీఆర్పి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి మెజర్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ డెమోగ్రాఫిక్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ జిఆర్పి ప్రతి పదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి టీఆర్పిని మనం నిర్వచించేటప్పుడు ఆ నిర్వచనంలో జిఆర్పి అనేది ఉందా లేదా చూడండి అందుకే నేను జిఆర్పి గురించి చెప్పాల్సి వచ్చింది టీఆర్పి అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టిక్యులర్ డెమోగ్రాఫిక్లో జిఆర్పిలు ఎన్నున్నాయి దాన్ని లెక్కించేదే టీఆర్పి డెమోగ్రాఫిక్ అంటే ఏంటండి ఆ చూసే వాళ్ళల్లో ఏ వయస్సులో వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇది డెమోగ్రాఫిక్ ఒక వయసే కాదు జెండరు ఇంకా మన ఏరియాలో అయితే ఇక కులాలు అనొచ్చు మతాలు అనొచ్చు ఇక ఎవరెవరు ఏమేమి లెక్కలు వేసుకుంటారో వాళ్ళ వాళ్ళ లెక్కలు బ్రాడ్గా మనం చెప్పాలంటే ఏ వయసుల వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఏ జెండర్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు అన్నది ఈ టీఆర్పిలోకి వస్తుంది ఆ లెక్కలోకి ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిదిన్నరకు నా మొగుడే నీ మొగుడు అని చెప్పి ఒక సీరియల్ వస్తుంది ఆ సీరియల్ని ఎవరు చూస్తున్నారు ఎంతమంది
ఓ స్త్రీలు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు వాళ్ళకు లెక్క ఈ టీఆర్పీని తీస్తే అండి నంబర్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇప్పుడు టీవీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనే దాన్ని తీసుకోండి నైన్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ థర్టీ టూ టెన్కి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ థర్టీకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏంటి ఈ నంబర్స్ టీఆర్పీ నంబర్స్ టీవీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనే ఛానల్లో ప్రతి అరగంటకు వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్కి టీఆర్పీ నంబర్స్ అవన్నీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ నంబర్స్ మీద ఛానల్ వాళ్ళకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా ఓహో మా టీఆర్పీస్ ఇంత వస్తున్నాయి అంటే మా ఛానల్లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంతమంది చూస్తున్నారు అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో నా ఛానల్లో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఆర్పీ వస్తుంది కాబట్టి నైన్ ఓ క్లాక్ దానికి ఎవరైనా అడ్వర్టైజర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి మీ ఛానల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెయ్యండి అని అడిగితే ముప్పై సెకండ్లకు నేను ఇరవై వేల రూపాయలు తీసుకుంటాను చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అని చెప్తున్నాను నైన్ థర్టీ ప్రోగ్రామ్కి టూ టీఆర్పీ వస్తుంది కాబట్టి పదివేల రూపాయలు తీసుకుంటాను అలాగే టెన్ ఓ క్లాక్ ప్రోగ్రామ్కి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఆర్పీ వస్తుంది కాబట్టి ముప్పై సెకండ్లకు అరవై వేల రూపాయలు నేను ఛార్జ్ చేస్తాను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎవరైతే నాకు ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గర అలాగే టెన్ థర్టీకి చాలా తక్కువగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆరు వేల ఐదు వందలు తీసుకుంటాను ఇలా వాళ్ళు ఒక అంచనా అనేది వేసుకుంటారు ఎవరు టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు రెండు మూడు ఛానల్స్ చూడండి వార్తా ఛానల్స్ లేని ఛానల్స్ నేను పెట్టాను అక్కడ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం టీవీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ కేబిఎన్ సత్యం ఓ మూడు ఛానల్స్ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఆ మూడు ఛానల్స్ టీఆర్పీలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఇది ఒక డేటా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ టైంలో ఒక్కో ఛానల్కి ఎంత టీఆర్పీ వస్తుందన్నది ఇక ఇప్పుడు జస్ట్ కేబిఎన్ అనేది ఒకటి తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు కేబిఎన్ లోపల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ అంచనా ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక లెక్క వేసుకుంటారు ఓహో నాకు నైన్ ఓ క్లాక్ ప్రోగ్రామ్కి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఆర్పీ ఉంది కాబట్టి నేను ముప్పై సెకండ్లకు అరవై మూడు వేలు వేస్తాను అలాగే టెన్ థర్టీ ప్రోగ్రామ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఎనభై ఆరు వేలు నేను ఛార్జ్ చేస్తాను అడ్వర్టైజర్కి ప్రతి ముప్పై సెకండ్స్కి అదే అడ్వర్టైజర్ మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశారు అనుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో సో ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎనభై ఆరు వేలు ఇంటూ మూడు అంత ఛార్జ్ చేస్తాను అడ్వర్టైజర్ దగ్గర ఇలాంటి లెక్కలు వేసుకుంటారు అంటే ఒక అంచనా వేసుకుంటారు ఛానల్స్ వారు రివర్స్లో ఆలోచించండి ఛానల్సే కాదు మరి ప్రకటనదారులు వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక అంచనా అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఉదాహరణకు లేని ప్రోడక్ట్స్ పేరు చెప్తున్నాను లెమోనా అనేది ఒక సోప్ అనుకోండి ఒంటికి రాసుకునే సబ్బు అలాగే బ్రైట్ బ్రైట్ అనేది అదొక టూత్ పేస్ట్ అనుకోండి డోంటా అనేది టూత్ పౌడర్ అనుకోండి ఏదో ఒకటి ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గర కూడా లెక్కలు ఒకవేళ ఒక ఛానల్లో టీఆర్పీ కనుక వన్ నుంచి టూ ఉందనుకో ఆ టైంలో కనుక నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే లెమోనా వాళ్ళు అనుకుంటారు తొమ్మిది వేల ఆరు వందల రూపాయల నుంచి పదకొండు వేల రూపాయలు ఇస్తాను ముప్పై సెకండ్స్కి అలాగే సేమ్ అదే బ్రైట్ ఛానల్ ఏమనుకుంటుంది నేను మార్కెటింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి నేను మరింత ఖర్చు పెడతాను అని చెప్పి ఒకటి నుంచి రెండు టీఆర్పీ వస్తే పదివేల రూపాయల నుంచి పదమూడు వేలు పెడతాను అనుకుంటుంది మొత్తం ఆ లెక్కలు ఒకసారి జస్ట్ మీరు ఈ స్క్రీన్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మీటింగ్ రూమ్స్లో కూర్చొని వాళ్ళ సేల్స్ మార్కెటింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్ చూసుకొని మార్కెట్కు వాళ్ళు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టగలరో వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా కొన్ని లెక్కలు వేసుకుంటారు సో ప్రకటనదారుల దగ్గర ఒక లెక్కలు ఉన్నాయి నేను ముప్పై సెకండ్లకు ఇంత అయితే ఇవ్వగలను అని చెప్పి అలాగే ఛానల్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక అంచనా ఒక లెక్కలు ఉన్నాయి నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎక్కువ టీఆర్పీ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తాను దీని తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి తక్కువ వేస్తాను అనుకుంటాడు వీటన్నింటినీ అండి బ్యాలెన్స్ చేయగలిగేది ఏదైనా ఉంది అంటే బార్క్ ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడాం కదా బార్క్ ఆ సంస్థ వీటన్నింటినీ ఒక దగ్గర బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఆ సంస్థ ఎవరెవరికి ఎన్ని టీఆర్పీలు వస్తున్నాయి ప్రకటిస్తుంది అలాగే అడ్వర్టైజర్స్ ఏ ఏ అడ్వర్టైజరు ఏ ఏ ఛానల్కు ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చారు నెలకి ఒక్కొక్క అడ్వర్టైజరు ఒక్కో ఛానల్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎన్నిసార్లు వాళ్ళ యాడ్ రన్ అయ్యింది ఆ డేటా మొత్తం ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు లెమోనా అనే సబ్బు ఉందనుకోండి లెమోనా సబ్బు మొత్తం భారతదేశం మీద టీవీ ఛానల్స్లో ఎన్నిసార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర లెక్కు ఉంటుంది సో ఇవన్నీ క్రోడీకరిస్తుంది బార్క్ అనేది ఇక తర్వాత అండి నెగోషియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఏంటి నెగోషియేషన్స
అలాంటి వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తీసుకుంటారు ఇదంతా కూడా నెగోషియేషన్ కింద వస్తుంది ఒక్కోసారి ఛానల్ కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఏదో స్టార్ట్ అవుతుంది లేదా కొత్త టీవీ సీరియల్ ఏదో స్టార్ట్ చేస్తుంది దానికి ముందు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎవరు రారు అడ్వర్టైజర్స్ రారు ఇదిగో మేము ఇలాంటి సీరియల్ తీస్తున్నాం ఇగో దీంట్లో ఆల్రెడీ జనాలకు తెలిసిన మొహాలే ఉన్నాయి కథ బాగుంది బాగా చూస్తారు అని చెప్పి మొత్తానికి ఇద్దరో ముగ్గురునో ఎవరినో అడ్వర్టైజర్స్ను తీసుకొస్తారు ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఇంకా బాగా రన్ అవుతూ సీరియల్ ప్రోగ్రామ్ బాగా వెళ్తోంది అనుకోండి ఇక అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ విపరీతంగా వస్తుంటాయి ఆ ప్రోగ్రామ్ బాగా వెళ్తోంది అని చెప్పడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటయ్యా అంటే మళ్ళీ టీఆర్పీ టీఆర్పీ చెప్పాలి అంటే జీపీఆర్ తెలియాలి జీపీఆర్ తెలియాలంటే ఛానల్ రీచ్ తెలియాలి ఇవన్నీ టీఆర్పీకి సంబంధించిన లెక్కలు మరి టీఆర్పీలో లోపాలు ఉన్నాయా లేవా అవి కూడా మనం ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా లోపాలు ఉన్నాయి మీకే డైరెక్ట్గా అర్థమైపోతుంది కొన్ని లోపాలు పది లక్షల మందిలో ఏడు లక్షల మంది మా ఛానల్ని ఆన్ చేశారు అన్న విషయం మనకు అర్థమైపోతోంది ఎలా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ డిటిహెచ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం ద్వారా రకరకాల పద్ధతుల్లో అర్థమైపోతోంది కానీ అసలు నిజంగా వాళ్ళు చూస్తున్నారా అది మాత్రం ఎవరు చెప్పలేరు ప్రస్తుతం ఉన్న పద్ధతిలో టీవీ ఆన్ చేసి నిద్రపోవచ్చు కదా ఆ ఛాన్స్ ఉంది టీవీ చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు సీరియస్గా చూస్తున్నారో లేదో తెలియదు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు ఇక దాన్ని మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఏం చేయలేం టీవీ ఆన్ చేసేసి అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు ఒకరు టీవీ ఏదో ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఏదో పెడతారు తింటూ ఉంటారు పక్కన స్నేహితులతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది మ్యాచ్ పెద్దగా పట్టించుకోరు చూడరు ఇలాంటి రకరకాల మనిషి మనస్తత్వంలోనివి ఇలాంటివి ఏవి కూడా టీఆర్పీ అనేది లెక్కలోకి తీసుకోలేదు ఎంతసేపు టీవీని ఆ టైంలో ఎంతమంది ఆన్ చేశారు నా ఛానల్ని ఎంతమంది ఆన్ చేశారు ఎంతసేపు చూస్తారు ఇది మాత్రం సాఫ్ట్వేర్ క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది తప్ప ఎంతమంది సీరియస్గా చూస్తున్నారు యాక్టివ్గా చూస్తున్నారు పార్టిసిపేట్ అవుతూ చూస్తున్నారు అన్నది మాత్రం టీఆర్పీ అనేది చెప్పలేదు ఎంత యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ అయ్యి చూస్తున్నారు అని చెప్పాలంటే మళ్ళీ ఛానల్ వాళ్ళు మైకులు పట్టుకోనో లేకపోతే ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్సో ఏవో పెట్టి కనుక్కుంటే తప్ప అంత సులభంగా తెలియదు ఇక ముందు ముందు భవిష్యత్తులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఏమైనా తెలుస్తుందేమో మనం చెప్పలేం కానీ ఇప్పటికైతే తెలీదు ఇలాంటి లోపాలు ఉన్నాయి ఇదండి టీఆర్పీకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మరిన్ని విషయాల కోసం టీ మిక్స్టర్ ఛానల్కు మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఆల్రెడీ టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల నెల జీతాలెంత ఒక వీడియో ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి ఎమ్మెల్యేల నెల జీతాలు ఎంపీల నెల జీతాలు రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి ఆర్మీ జనరళ్ళు సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు న్యాయమూర్తులు వీళ్ళందరి శాలరీలు ఎంత అవన్నీ టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో ఉన్నాయి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్మెల్యేల అడ్రస్లు తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల అడ్రస్లు అవన్నీ కూడా టీ మిక్స్టర్ ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం తప్పకుండా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాం వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ధన్యవాదాలు